hoje estou com a minha aluna Mayara, é no trânsito, sabe por quê? Dirigir é coisa séria. Nós estamos aqui em Maranguape 2, região metropolitana de Recife, estado de Pernambuco. Você que está no estado de Pernambuco, não tem habilitação ainda? Eu não acredito. O que é que está faltando? Venha conhecer uma de nossas unidades aqui na Autoescola Beira Mar. O grupo Autoescola Beira Mar está completamente à sua disposição para que você realize o seu sonho de se tornar um condutor habilitado respeitando o Código de Trânsito Brasileiro, a nossa Lei Federal 9.503. Vamos acompanhar um pouco aqui o desenvolvimento da nossa aluna no trânsito. Pode ir, pode deixar ele devagarzinho. Em frente, olha a motoca aí, certinho, pelo menos está de capacete, obedecendo o CTB, né? Ou não usar o capacete em uma motocicleta é infração gravíssima. Está previsto no artigo 244 tá bom do, do capítulo 15 do CTB também temos o, a questão da regulamentação do CONTRAN a, a resolução 453 2013 e suas atualizações a lombada as lombadas deveriam ser pintadas de amarelo mas infelizmente o poder público não faz a sua parte né? obedece o princípio também da resolução do Conselho Nacional de Trânsito E porque devemos saber que é um direito de todos o trânsito seguro e dever dos órgãos e entidades assegurar esse direito. Isso está previsto em lei. da ladeira aqui, mas não é a da misericórdia, né? É a ladeira aqui de Maranguape 2. Olha aí que maravilha. Preocupem, um dia que vocês viajarem aí para Rio Grande do Norte, Maiara estará habilitada. E se houver algum ato fiscalizatório, sem problema nenhum. Ó, e eu, eu gravei até um conteúdo, eu vou estar deixando o link na descrição aí. A felicidade de estar recém habilitada. A gente abre a geladeira, a habilitação já vai estar lá dentro, é dentro do prato, dormindo ali, a habilitação do lado, cola a habilitação aqui, cola a habilitação no vidro. Aquela felicidade tremenda Porque conquistar a CNH É algo que você, sabe? Não tem explicação Só vai entender quando você conquistar a sua Estou aguardando você Vem aqui na Autoescola Beira Mar Obedecendo Obedecendo o capítulo 3 Das normas gerais de circulação e conduta O trânsito O artigo 29 O trânsito farcear Pelo lado direito da via Admitindo-se as devidas exceções Ou seja, manter-se à direita No ato de aprendizagem tá? É muito importante O condutor que mantém o veículo à direita Ele respeitando o limite de velocidade Estando na máxima ou na mínima velocidade 
tá? Se estiver acima da máxima, comete infração de trânsito prevista no artigo 218. Temos o inciso primeiro, o inciso segundo, o inciso terceiro. Se você estiver abaixo da velocidade, quando as condições de fluidez do trânsito assim permite que você é, esteja abaixo, você não comete infração. Mas quando o trânsito está fluindo e você está conduzindo o seu veículo abaixo da velocidade mínima, para quem não sabe, também é infração de trânsito. Previsibilidade, artigo 219 do CTB, no capítulo 15. Então, você que está aprendendo, a gente que está ensinando o condutor a desenvolver o ato de dirigibilidade, é importante conservar a direita, tá bom? O trânsito farcear pelo lado direito, então é muito importante conservar a direita e respeitar também aquela distância lateral de um metro e meio do ciclista, porque haverá ciclista, né? O trânsito é um conjunto, é a coletividade. Nós temos que estar preparado para todas as adversidades que vamos encontrar no trânsito. Então, muita atenção, muita prudência, cautela e desenvolver o aprendizado como minha aluna Maiara está aqui no trânsito, beleza? <música>Já estamos bem próximo ao Veneza Walter Park. Veneza Walter Park, aqui em Maria Farinha. Né? A gente vai passar por ele e vou estar registrando aí. É muito lindo aqui essa, o Veneza, né? Faz um bom tempo que eu não, não vou, não vou ao Veneza. Tem um, eu nem lembro, muito tempo. O dia que eu for, não vai demorar muito, eu vou gravar um vlog, fazer um vlog lá no Veneza. Um dia de divertimento, né? Fazer a, a, as brincadeiras que tem lá dentro, aproveitar. Vai ser um dia bem legal. Eu vou registrar. Prometo a vocês que eu vou fazer um vídeo desse aí e trazer aqui pro canal, beleza? É mesmo, é? Já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações, compartilhe o vídeo, deixa o teu comentário, sugestões para novos vídeos e lembrando. Somos uma assessoria de trânsito também gratuita para todo o Brasil, tá? para explicar a vocês todo o processo em âmbito administrativo envolvendo essa esfera de jurisprudência de trânsito e também é, Código de Defesa do Consumidor, também estamos aqui prontos para atender vocês nas dúvidas e na demanda de cada um, beleza? Então fica aí o recado para vocês. Aí, ó, próximo ao Veneza, já estamos aqui, olha ele aí. Imagina, eu não desci, eu não cheguei a descer desse alto, não. já viu aí no Veneza? Já, há mil anos atrás. É legal, não é não? Hum. Aí o Veneza, eu passo por aqui de bike. Olha os brinquedos aí, ó. Estamos aqui aprendendo e desenvolvendo o cambiamento das marchas, né? Quarta marcha, terceira marcha, segunda... Utilizando a quinta marcha também, que é importante o aluno aprender, certo? O aluno após o recebimento de CNH, ele não vai estar tá andando por aí para todo lugar, só de primeira e segunda marcha, não tem condições, tá? Além de depreciar, ah, acontecer o desgaste né, prematuro do motor, do seu automóvel, é importante que o aluno aprenda também o cambiamento das marchas. Estamos próximo à balsa. Pontal do Maria Farinha. Chama de, chama de Pontal, né? Uhum. Do outro lado aí é Nova Cruz. A gente veio de bicicleta uhum. e atravessou. Aí. Segura a embreagem toda. Vai é liberando aí. devagarzinho a embreagem.
com os alunos a rampa nesse lugar aqui agora. No pezinho da ladeira aqui a gente vai fazer uma rampa. Hum, breja frente. Bem no, bem no pé da ladeira a gente parou para fazer uma rampa. Como é que faz? Vai levantando o pé de embreagem até encontrar o ponto de tração do veículo. Vai, quando encontrar, vai congelar, tirou o pé, espera andar, pode levantar por completo. E rampa aprovada. Aí, na ladeira. Saímos daqui da situação da rampa. Seta para direita. É bem legal essa área aqui, eu gosto. É bem calmo. Não é? Calmo. dessa via aqui, que é previsto em lei também, temos a tipificação do capítulo 7 do Código de Trânsito Brasileiro, precisamente no artigo 88, que nenhuma via pavimentada, quando está passando por manutenção, pode ser reaberta a circulação, enquanto não estiver devidamente sinalizada da forma vertical, horizontal, de maneira a garantir a segurança e a fluidez do trânsito. As condições aqui tá, estão está completamente precárias, está precária, muito buraco. Esses buracos podem proporcionar uma ocorrência de trânsito, né? Devido ao condutor tenta desviar de um buraco desse aqui, já foi. Muita imperfeição no pavimento, tá vendo? No leito viário, muita imperfeição, são muitos buracos. As pessoas que têm que transitar por essa região aqui todos os dias passam por, por esse, esse problema, né? Quando são adversas da via... Já estamos aqui retornando para a autoescola, acompanhamos aí nessa trajetória da aula aqui da nossa aluna Mayara, desenvolvendo aí o, o seu aprendizado uh, sobre as condições adversas do trânsito. Seta para a esquerda. Seta para a direita. Direita. A gente vai dar ali para a direita, retornando lá para o CFC. Quando se aproximar da curva, é, alivia um pouco a aceleração. Começa a trabalhar o volante, fazendo a curva. Exatamente. É isso aí. Mais à frente, haverá um buraco. Que eu já sei ele ali. Próximo aquele caminhão ali, ó. Quando tá passando as motos. Não sei se tá param, mas eu acho que não. Olha aí, tá vendo? Tá para ou não? Seta para a direita. Essa aula foi maravilhosa no trânsito. Olha ali, Maiara ali, ó. ó. Tá vendo aí? Muito em breve estará com a sua habilitação, realizando esta conquista que é muito importante. E nós estamos aqui para realizar o seu sonho para que o seu objetivo se torne realidade. Esse é o trabalho durante muitos e muitos anos que a Autoescola Beira Mar vem desempenhando aqui no estado de Pernambuco. Então, não se esqueça de avaliar, se possível comentar. Se não é inscrito no canal, clica no link aí embaixo, ativa o sininho das notificações, tudo de bom, hoje e sempre. Nos vemos no próximo vídeo, fiquem com Deus, falou e até... Até mais. Forte abraço para todos vocês.